E bwana ni time ya take on point na nilikwambia kwamba tutakuwa na ndugu zetu kutoka scan code kampuni ya kitanzania ama ni taasisi ya kitanzania inayo wahusisha vijana zaidi na imetawaliwa na vijana zaidi tuko nao hapa tufahamu kwa kina kuhusiana na hii teknolojia ya codes ama hii uh, huduma yao ya scan codes si ndivyo e bwana brother karibu sana ise asante sana kwanza natamani tuanze kufahamu scan code ni kitu gani uh, scan code ni kampuni ya watanzania yani ni kampuni ya kizawa ndivyo ambayo ina malengo makubwa sana katika masuala mazima ya teknolojia mm. na kwa upande wa huduma zetu ambazo zimetukutanisha pamoja na nyinyi ni huduma ya zinazowalenga wajasiria mali au wazalishaji kwa ujumla ndivyo ya kwa hiyo scan code ni kampuni ya Tanzania ambayo lengo lake haswa ni kuweza kuwainua wajasiria mali na wazalishaji wa bidhaa tofauti tofauti ambazo zinafika sokoni ukiogusa okay, scan code kuna kitu ambacho moja kwa moja kinakuja ni QR code na barcode hivi ni, ni vitu gani yani mtu ambaye anatusikiliza hivi sasa anatamani kufahamu kwa lugha rahisi sana QR code na barcode ni kitu gani hasa ah okay QR code kama QR code ni alama mm. za kielektroniki mm. ambazo ili uweze kupata taarifa kutoka mm. kwenye hizo alama maana yake tunatumia simu au device ambazo zinaitwa ni scanner mm. kwa hiyo scan code kama scan code wanatoa hiyo huduma ya QR code pamoja na barcode ambazo barcode ni zile alama ambazo wengi wetu tunaziona kwenye bidhaa zinakuwa ni mistari fulani hivi ambayo chini kuna kuaga na namba ndivyo na si uh, tunaonaga tu ni mistari iliyosimama chini ina namba tunajuaga si kazi yetu uh, okay ile sasa ni inaitwa barcode eh hey. yeah, kitaalamu inaitwa barcode na kuna alama yenyewe na nyingine inaitwa QR code mm. ambayo yenyewe sasa hivi anafikiri hata kwenye malipo ya simu Mpesa mm. Sweet Go Pesa na nyinginezo watu pia wanazitumia na scan unaweza kufanya malipo zile ni alama zinaitwa QR code sasa hizo ni miongoni mwa service ambazo kama scan code tunazitoa lengo ni kuweza kuwasaidia wajasiria mali kwa sababu kazi ya zile alama ni naweza nikasema ni muhimu sana kuwa nazo kwenye bidhaa zao mm. yeah. sasa na, natamani tufahamu kazi yake kwanza yani kabla hatujaenda mbali zaidi kazi ya QR code na barcode tuanzie kwenye zile barcode kazi yake ni nini yani inabeba ujumbe gani okay kwa kuanzia kwanza tunapaswa kujua kwamba kitaalamu zote zinaitwa barcode zote zinaitwa barcode zote zinaitwa barcode lakini QR code inakuwa ni advanced version ya barcode aha ya maana ni kama ni simu ukiwa una simu ya smart na simu ya touch tuseme zote hmm. ni simu lakini smart ni advanced version ya kitochi. Aha. Ya yeah, inakuwa kama hivyo. Sasa barcode kama barcode kwenye bidhaa za wajasiria mali au za wazalishaji kwa ujumla zinakuwa na kazi kubwa tatu. Ambayo kazi ya kwanza ni kuweza kuithaminisha bidhaa. Maana yake bidhaa unapoiona ina ile alama mm. inakuwa na thamani zaidi kuliko kama ikiwa haina. Lakini kazi ya pili ni kuweza kuifanya ile bidhaa ikatambulika kidigitali kiasi ambacho mtu anaweza akaiskan ile bidhaa na akapata taarifa zinahusiana na ile bidhaa. Mm. Lakini kazi ya tatu ni kuweza kutanua soko la mzalishaji wa zile bidhaa kwa sababu gani? Kwa sababu ataweza kupeleka bidhaa zake supermarket lakini pia ataweza kupeleka bidhaa zake hata nje ya nchi na zikapokelewa kwa sababu tayari zina ule uh, utambulisho wa kidigitali au inakuwa ina ile alama. Aha, unachotaka kuniambia ni kwamba kama bidhaa kwa sababu ukienda supermarket uh, yeah. ili ajue price ya kitu huwa naona na scan kwenye yeah. zile barcode. Kabuza. Kwa hivyo huenda kuna mfanyabiashara wakati huwa mamjasiria mali mwenye bidhaa ndogo yeah. ama ndo anaanza hawezi kupeleka bidhaa supermarket kubwa ambayo wameendelea pengine yeah. kama hana ile kitu kabisa kabisa kwa sababu mauzo yao yale ni wanatumia njia scanning mm. na ili upeleke bidhaa ipokelewe lazima iwe na kitu ambacho wanaweza kukiskan ili kuweza kufanya uh, mauzo kwa hiyo kuwa na alama ya bako ni moja ya kitu ambacho kinaweza ikawa ni sababu ya bidhaa yako kupokelewa kwenye supermarket unamsaidiaje kwa yule ambaye anatusikiliza wakati huu mfanya biashara anaweza akawatafuta nyie scan code mkamsaidia kwenye hilo ya yeah, kabisa anaweza katutafuta na uzuri huduma zetu sisi ni zinaendeshwa kidigitali maana yake mm. hatulazimishi kwamba lazima mtu ambaye anahitaji huduma atufuate ofisini physically tunaweza tukawasiliana hata kama yupo mbali na sisi hata kama yupo mkoa wa mbali hata kama yupo nchi jirani maana yake tunaweza tukawasiliana na akazipata huduma zake ndani ya muda mfupi sasa hapo nimeongelea barcode kama barcode bado QR code bado QR code ambapo huko ndo kuna balaa zaidi tuseme mm. Aa, kama ambavyo nitoa kuelezea kwamba QR code ni advanced version ya barcode hii ina maana ya kwamba Uh, kuna vitu vingi sana ambavyo vinapatikana kwenye QR code lakini kwenye barcode havipatikani. Ndivyo. 
miongoni mwa vitu kama hivyo kwa upande wetu sisi uh, ukipata uh, QR code ambayo imetolewa na scan code kuna vitu vingi ambavyo unaweza kaviona kwa mfano mimi nikiona bidhaa ambayo ina QR code iliyotolewa na scan code ninapoiskani nitapata taarifa zinazofuata ambazo hizo ndio sehemu moja ya kuonyesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo kwenye barcode ya vipatikani kitu cha kwanza nitaweza kuona picha halisi ya bidhaa husika kwa hiyo napoiskani ile ya ile ile bidhaa maana yake nitaona picha halisi ya ile bidhaa na kwa nini tumeanzia kwenye picha kwa sababu kuna vitu vya vya forgery na forgery zipo za aina mbili kuna mtu anaweza akawa anatumia brandi yako akatumia ile sticker na label na kila kitu akaweka kwenye package yake na kwenye bidhaa yake ambayo anaitengeneza mwisho mm. siku vile vikienda sokoni vinauzika lakini mapato ambayo litakao yapati wewe anapata yeye na ikatokea kaharibu pia kaharibu na jina lako kaharibu na ya karibu na jina lako kabisa mwisho siku ana, anaharibu brand yako kwa hiyo tumeanzia kwenye picha kwa lengo la kuweza kuzuia forgery aina kama hiyo hapo lakini kichwa pili utaona jina la bidhaa pamoja kama na ujazo wake lakini pia na jina la mzalishaji wa ile bidhaa na nchi ambayo anatoka yule mzalishaji kwa bidhaa yako hata kama imekuwa scanned nje ya nchi au sehemu yoyote ile itaweza kujulikana kwamba hii ni product ya mtanzania na ambaye ametengeneza hii bidhaa hii anaitwa fulani kwa sababu jina la, la, la biashara jina la kampuni litatokea bali lakini ukiachana na hivyo kuna sehemu tunaitaga product details hiyo ni sehemu ambapo unaweza kuona taarifa zote zinahusiana na bidhaa husika labda kama mambo ya ingredients labda kama unatoa bidhaa ambayo uh, inahitaji maelezo namna ya kuitumia kwa sababu sio kila bidhaa mtu anaelewa mm. unaweza kuwa na bidhaa lakini hujui namna ya matumizi yake si ndio mm. kwa unaweza kuweka maelezo ya kuweza kumwelekeza mtu namna gani anaweza katumia bidhaa kwa usahihi like kisha kitu kingine unaweza kuona uh, unaweza kuweka maelekezo au kuona maelezo ambayo mzalishaji ameweka ni namna gani ile bidhaa unatakiwa uitunze ikae kwenye baridi ikae kwenye joto isikae katika mazingira haya lakini pia kuna vitu vingine labda kama unatengeneza bidhaa za usiana masuala la ya allergy mfano uh, unatengeneza labda tuseme sabuni au shampoo mm. tunajua ni vitu ambavyo vinakuwaga na harufu nzuri ya kunukia lakini harufu ile ikiwa kali mwingine anaweza akaisikia akapata flu kwa hiyo lengo ni kuweza kumfanya uh, mtumiaji wa bidhaa yako atumie bidhaa kwa usahihi asipate changamoto yoyote kwa sababu ikitokea amepata changamoto anaweza akaja akaona kwamba hii bidhaa labda nimetumia na a uh, sio yenyewe pengine au haina ubora imenipa matatizo lakini kumbe alikosea katika matumizi. Sawa, lakini... nadhani tutarudi kufahamu zaidi matumizi ya hii QR code lakini pia natamani pia tufahamu mtu anawezaji kuipata hii na ma, ma faida zake ni zipi ama upekee wake ni upi ah, okay. bidhaa yenye QR code na ile sio kwa na QR code. Mimi naitwa pia na Suleiman Agustin Richard yuko hapa na ni time ya take on point. Tutakaporudi tutaendelea kuzungumza mengi na ndugu zetu kutoka scan uh, ni, ni scan code si ndivyo yes E bwana ni time ya take on point na tuko na ndugu zetu hapa kutoka scan code wanatupitisha kwenye elimu kuhusiana na matumizi ya QR codes pamoja na barcodes. Barcodes si tayari umekwisha kutupitisha. Uh, natamani turudi kwenye QR codes ambapo litupitisha kwenye sehemu kadhaa. Tumalizie matumizi ama ama umuhimu wa kuwa na QR code kwenye bidhaa kisha tuangalie namna gani huyu mtumiaji ama mimi ambaye nanunua bidhaa nawezaje kuscan ile QR code ama barcode nipate taarifa kuhusiana na ile bidhaa na mfanyabiashara pia anawezaje kupata QR code ama barcodes uh, kwa ajili ya bidhaa zake okay uh, kwa upande wa umuhimu mm. ni hivi vitu ambavyo naviongelea kwa sababu kama ambavyo nimetoka kuelezea hapo nyuma kwamba ili uweze kupata taarifa ambazo zipo kwenye QR code lazima uscan. Mm. Kwa hiyo baada ya kuscan zile information ambazo unakutana una, una nazo pale, zile ndio umuhimu ambao zinamnufaisha zina tuseme mzalishaji ama mjasiria mali. Lakini pia zina faida kwa kwa wewe ukiwa kama mteja. Mm. Lakini pia kuna zinaifaidisha ile bidhaa kama bidhaa. Mm. Sawa eh? Kwa hiyo pale nilikuwa naongelea masuala ya product details maana katika hizo taarifa zote ambazo nilikuwa nazielezea hapo ni zile ambazo zinapatikana kwenye bidhaa husika. Ndivyo. Sasa ukitoka hapo kuna faida ambazo zinakuhusu zina wewe kama mzalishaji. Yaani tunasema biashara yako kwa ujumla. Miongoni mwa hizo kuna kipengele tunaita certification. Mm. Certification ni sehemu ambapo wewe mzalishaji unaweza ukaupload au ukaweka zile dokumenti zako za kibiashara. Uthibitisho yeah. ama ithibati yeah, kabisa kabisa. 
ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine mimi mzalishaji nani mimi mteja nikiwa naviona maana nazidi kujenga trust kwa sababu najua kwamba huyu mzalishaji bidhani original, original na huyu mtu amefuata sheria na kwa sababu naweza nikaona document yako ya TBS kama labda ulisajili biashara yako nitaona document ya Brella ulipata mafunzo ya Sido nitaona certificate yako ya Sido na labda na vitu vingine tofauti tofauti sawa Ukitoka hapo kuna sehemu inaitwa related product hii ndio sehemu ambayo wajasiria wa mali wazalishaji wengi wanaweza kufaidika nayo. Hmm. Hii ni sehemu ambapo kwa mfano labda tuseme mzalishaji anazalisha bidhaa tuseme tano Ndivyo. Mimi nikakutana na bidhaa yake moja sokoni. Hmm. Lakini sasa sijui yule mzalishaji na bidhaa gani nyingine ukiachana na ile moja ambayo nimekutana nayo. Kwa hiyo nikija sehemu related product maana yake nitaona zile bidhaa nyingine zote ambazo zinazalishwa na yule mzalishaji. Kwa faida hapo ipo sehemu gani? Ikitokea kama umeniaminisha kwenye ubora wa bidhaa yako moja inakuwa ni rahisi mimi kujampo kwenye bidhaa yako nyingine kwa sababu tayari nitaiona pale. Unajua kuna watu wengi tunaaminiki kwenye uh, brand. Yaani kuna yeah. mtu hawezi kutumia kitu tofauti kama sicho cha brand fulani. Yaani chapa fulani. Yaani kama mimi natumia product A hata aje na aina gani ya yeah. product kama ni andazi ninalotumia maunga wangu mimi ni hivyo hivyo basi hata mafuta nitatumia ya yeah, hey, yeah. of course kitu kama hicho kwa hiyo sasa ukiwa umemwaminisha mtu katika ubora bidhaa yako moja na kuwa ni rahisi kuweza kujampo mm. kwenye bidhaa nyingine kwa sababu ataona kwamba okay kumbe nikihitaji bidhaa fulani kumbe na huyu pia anazalisha umeona kwa sababu inaonekana pale kwa bidhaa moja inatoa nafasi ya kuzitangaza zile bidhaa nyingine tuje kwenye mtu anawezaje kuscan okay namna ya kuscan kwa hizi tunatumia simu kawaida mm. na simu za smartphone mm. kwa simu ambazo tuseme ni toleo jipya hizi latest mm. upande wa kamera tu ukifungua okay, kwenye kamera kwenye kamera unafungua kamera yako unalengesha kwenye QR code kuna neno ambalo litatokea litakuja limezunguka ya tunaitaga linki inatokea mm. ukiibonyeza pale moja kwa moja imeenda hiyo lakini hakikisha simu yako iwe na data si ndio hivyo? Ya kabisa lazima uwe na data ingawa haichukui MB nyingi hata ukiona MB mbili tatu basi unaweza kupata information zote kabisa. Na yule ambaye ana biashara anapataje QR code? Okay, kitu cha kwanza ni kuweza kufanya mawasiliano na watu wa scan code. Hmm. Maana yake ataka kuwasiliana na sisi tutampa muongozo ni taarifa gani tunazihitaji ili kuweza kumpatia huduma yetu. Inachukua At... muda mrefu hivi. Hapana, hiyo kutengeneza hizo alama zote za bako na QR code ndani ya dakika ishirini kwa kuchelewa dakika thelathini na kwa kila kitu umeshapata. Utaratibu unakuwaje kuanzia mwanzo mpaka mwisho okay. namna ambavyo anawapata na vitu ambavyo anatakiwa kuwa na. Kitu cha kwanza atawasiliana na sisi kupitia namba za mawasiliano uh, 0716 44 84 Narudia kutajezo namba ni 0716 A akitutafuta kwenye hizo namba maana yake atajieleza kitu gani anahitaji baadaye sisi tutamtumia taarifa au mm. kama atakuwa yupo karibu na ofisi zetu maana yake atafika ofisini ila kama yupo mbali maana yake sisi tutamtumia taarifa kwamba tunahitaji taarifa hii na hii na hii na hii ili tuweze kupatia hiyo hiyo huduma and of course ni taarifa za kawaida ambazo lazima atakuwa nazo kama mfanyabiashara kwenye mitandao ya kijamii huko tunapatikana Instagram kwa jina la scancode Tanzania au scancode_tz mm. ya yeah. na ukipata ku, kutu, ukitupata kule manake pia inaweza ikawa ika, ika, ika ni sababu ya kutufikia na kuweza kupata huduma zetu mimi najua hukuja hukuja peke yako hapa mlikuwa watu natamani nisikie kitu kutoka kwako brother labda neno la mwisho kwa yule ambaye anatusikiliza wakati huu na anatamani sana kutumia product hii ama anatamani sana kupata huduma hii ya scan code brother karibu sana ah shukrani sana shukrani sana tumefikia wa kwanza alijitambulisha na ile inge, ingekuwa vema kwa yule ambaye anatusikiliza hivi sasa ngejua tunazungumza nani kutoka scan codes. Ah mnaongea na bwana Ronald Adam kutoka mm. scan code Tanzania Limited. Zungumza na wale ambao wanatusikiliza wakati huu chochote kuhusiana na scan code Tanzania. Cha kwanza ningewashauri wajasiriamali wengi makampuni binafsi lakini pia na taasisi za serikali kujiunga na scan code kwa sababu kuna faida nyingi sana unapofanya kazi na scan code. Mm. Na ukija kuangalia pia gharama zetu katika kufanya kazi nafu sana ambayo imekuja ni kama ukombozi kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa pia. Umeona? Kwa mfano hizi QR codes pamoja mm. na barcodes huwa zinatolewa kwa gharama ambayo ni ya chini sana, ya chini mm. sana. Kiasi cha shilingi hamsini tu unapata barcodes pamoja na QR codes yako mm. vyote kwa pamoja. Umeona? Hakuna haja kusema utalipia kimoja afu utaacha kingine hapana. Unapata vyote kwa urahisi kabisa. Hapo ni kwa wajasiriamali wadogo. Kwa kidogo ni ukombozi kwa sababu mwanzo kuna napata mpaka kwa laki moja na nusu 
lakini sasa tumekuja na gharama nafu. E bwana brother ulikuwa ni wakati mzuri sana. Popote pale ambapo utakuwa na chochote kile cha kufahamu ama kwa yule msikilizaji ambaye alikuwa na swali lolote basi umetoa mawasiliano yao hapa pamoja na vile ambavyo unaweza kuwapata. Siku hizi kila kitu kimekuwa ni kidijitali. Ingia Instagram andika scan code Tanzania kwa maana scan code TZ utawapata na mawasiliano yao yako hapo ofisi zao ziko uh, ma- location ya ofisi zao imewekwa hapo. Mimi naitwa pia na Suleiman Tekon Point hii leo ilikuwa ya kibabe sana na ndugu zetu kutoka Scan Code Tanzania.